Вопрос, кто главный в местном самоуправлении и как этого главного избирать, в зарубежных странах решают по-разному. Также разнообразием отличается и организация работы на местном уровне. Одна из них – сильный совет, слабый мэр, когда права мэра существенно ограничены. Общее руководство, контроль в хозяйственных финансовых вопросах и особенно назначение на должности осуществляется городским советом. Избрание советом главы исполнительного органа местного самоуправления характерно для Австрии, Дании, Франции, Чехии, Испании. Во Франции Муниципальный совет избирает из числа своих членов мэра и его заместителя сроком на 6 лет. Мэров английских городов также выбирают не жители, а депутаты местного совета из своих рядов сроком на один год. Мэр объявляет конкурс на должность исполнительного директора по нашему главы администрации. Данная практика получила распространение и в Мексике, а также в некоторых государствах Африки. В большинстве крупных городов США действует схема «сильный мэр, слабый совет». Мэр избирается все населением и достаточно независим от Совета. Он имеет большие реальные полномочия, в которые входит право назначать и освобождать от должности руководителей муниципального аппарата, часто без согласия Совета. Мэр имеет право также налагать трудно преодолимое вето на решение Совета. Он составляет проект бюджета и предпринимает необходимые действия для его исполнения. Такая система существует также в некоторых провинциях Канады, в Японии. В Бельгии, Голландии и Люксембурге мэр вообще назначается главой государства, монархом по предложению муниципального совета. Это подчеркивает значимость мэра не только как главы местной администрации, но и как представителя центрального правительства. Есть еще система «Совет управляющий», когда совет назначает на определенный срок профессионального чиновника, менеджера, а тот подбирает лиц на важные посты в муниципалитете, разрабатывает программу его деятельности, контролирует ее реализацию. Институт муниципальных управляющих существует в Канаде, Германии, Ирландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Кстати, Швеция может служить примером развитого самоуправления на местах, причем на таком уровне, что в Стокгольме нет даже мэра, поскольку в этом нет необходимости. Если возникает проблема, то для ее решения создается комитет. Депутаты решают, сколько требуется средств и выделяют, как правило, требуемое количество. Хорошее финансирование объясняется высокими налогами, а большая часть местного бюджета формируется за счет налогообложения физических лиц.